হয়েছি আজ আমি আপনাদের জন্য আমার রান্না করা আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি আজ আমি আপনাদের জন্য রাইস চিপস বানানোর রেসিপি নিয়ে এসেছি তবে বিক্রমপুরে এই পিঠাটাকে পয়সা পিঠা বলে থাকে তো পয়সা পিঠা বানাতে আমার কি কি লাগছে আমি মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ চালের গুঁড়ো নিয়েছি এক কাপ পানি নিয়েছি হাফ টি স্পুন সল্ট ইউজ করব এবং বিভিন্ন কালার ইউজ করব আমি এই কালারটা কেকের ক্রিমে ইউজ করি তো এই কালারটা দিয়ে আজকে আমি পয়সা পিঠাটা বানিয়ে দেখাবো প্রথমে আমি চালের গুঁড়ার সাথে হাফ টি স্পুন সল্ট দিয়ে দিলাম এখন আমি চালের গুঁড়ার সাথে সল্টটাকে একটু মিশিয়ে দানের সাথে অ্যাড করে নেব এক কাপ পানি আমরা রুটি বানানোর জন্য যে টাইপের ডো বানাই ঠিক সেইভাবেই ডোটা বানিয়ে নেব জাস্ট একটু সফট টাইপের হবে ডোটা সফট টাইপের না হলে আবার পিঠা শেপগুলো দেওয়া যাবে না সো রুটির ডো এর চেয়ে একটু সফট টাইপের করে আমি চালু গুঁড়াটাকে গুলিয়ে নেব ঠিক এই টাইপের করে আমার গুলিয়ে নিতে হবে একটু সফট সফট টাইপের করে এই তো আমার চালের গুঁড়াটা কিন্তু গোলানো হয়ে গেল এখন আমি যে কয়টা কালার করব ঠিক সেইভাবে এই ডোটাকে ভাগ করে নেব আমি একটা সাদা কালার রাখছি এবং নিজের পছন্দ মতো কালার ইউজ করছি আপনারও আপনাদের পছন্দ মতো কালারগুলো ইউজ করে নেবেন এ তো আমি সবগুলো কালার অ্যাড করে নিলাম আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী পাঁচটা কালার করে নিলাম তো এখন আমি পিঠাগুলো বানানোর পরে আমার একটু সেদ্ধ করতে হবে তো একটা প্যানে আমি গরম পানি সেদ্ধ করতে দিয়ে দিলাম পানিটা বলক চলে আসলে দেন আমি পিঠাগুলো এর মধ্যে সেদ্ধ করতে দেব তো এখন আমি পিঠাগুলো বানিয়ে নেব আর এই পিঠাটা যার যার চয়েজ অনুযায়ী কে কোন কালারটা আগে দিবেন কে কোন কালারটা পরে দিবেন ঠিক সেইভাবেই বানিয়ে নিতে হয় তো আমি দু একটা ডিজাইন আপনাদের দেখাচ্ছি এবং যখনই বানাবেন নিজের মাধুরী মিশিয়ে ডিজাইনটা করে নেবেন তো প্রথমে আমি চালের গুঁড়াটাকে একটু মথে নিচ্ছি সফট করার জন্য এখন আমি একটু থ্রি কালার্সের একটা পিঠা বানাবো সো তিনটা কালার এভাবে রাউন্ড করে নিচ্ছি এবং তিনটা কালার এভাবে লম্বা করে বেলে নিয়ে দেন আমি এটাকে অ্যাড করে একটা ডিজাইন করে নেব জাস্ট তিনটা কালারকে ওপর নিচ করে অ্যাড করে দেন হাত দিয়ে একটু প্রেস করলেই কিন্তু এটা রেডি হয়ে যাবে এবং যখন আমি এগুলো সেদ্ধ করে নেব তখন কিন্তু এটা পুরোপুরি অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এটা ছোটার কিন্তু কোনো সম্ভাবনা নেই তো এখন আমি আরেকটা ডিজাইন করছি আবার নিয়ে নিলাম আরেকটা কালার একটু লম্বা টাইপের করে নিলাম এখন এটাকে যে কোনো একটা কালার দিয়ে কভার করে নিলেই কিন্তু একটা ডিমের টাইপের শেপ হয়ে যাবে আমরা যেমন ডিম কাটলে যে টাইপের শেপ হয় ঠিক সেই টাইপের একটা শেপ হয়ে যাবে তো সাদা কালারটা দিয়ে আমি এই হলুদ কালারটা পুরোপুরি ঢেকে দেব এবং যখন এটা বানাবেন তখন হয়তো আমার মনে হতে পারে যে এটা স্মুথ হচ্ছে না কেন এটা একদম যখনই সেদ্ধ করবেন ঠিক তখনই দেখবেন এটা খুব সুন্দর স্মুথ হয়ে আসছে এবং দেখতেও তখন যখন আমরা এটা নাইফ দিয়ে পিঠাগুলো কাটবো তখন দেখতে কিন্তু ভালো লাগবে ঠিক এভাবে আমি সবগুলো ডিজাইন করে নেব আপনারও আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী করে নেবেন তো আমার পানিটা কিন্তু অনেকখানি গরম হয়ে আসছে এখন আমি এই পিঠাগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি একসাথে দিয়ে দেবেন কোনো প্রবলেম নেই একটার কালার একটার গায়ে যাবে না এটার কোনো সম্ভাবনাই নেই সো সবগুলো পিঠা আমি একসাথে দিয়ে দিচ্ছি এবং বলক তোলা পর্যন্ত আমি ওয়েট করব এবং আমি দশ মিনিটের মতো পুরোপুরি এটাকে সেদ্ধ করে নেব দশ মিনিট হয়ে আসলে আমি পিঠাগুলোকে নামিয়ে নেব তো এখন আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি ভালোভাবে বলক আসার জন্য ভালোভাবে বলক চলে আসলে এখন আমি একটা ছাকনির মধ্যে সবগুলো পিঠা ছেঁকে নেব পানিটা ছেঁকে নেব যেন পিঠাটার মধ্যে কোনো রকম পানি না থাকে এখন আমি পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দেব পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেলে দেন আমি নর্মাল ফ্রিজে এক ঘন্টার জন্য রেখে দিব তো এক ঘন্টা পরে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিলাম একদম শক্ত হয়ে আসছে পিঠাগুলো এখন আমি পিঠাগুলোকে কেটে নেব যে যেভাবে কাটতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন ঠিক সেভাবেই কেটে নেবেন কেউ নাইফ ইউজ করতে পছন্দ করেন কেউ বটি ইউজ করতে পছন্দ করেন তবে আমি নাইফ দিয়ে কেটেই আপনাদের 
দেখাচ্ছি এবং এই পিঠার স্লাইসগুলো খুবই পাতলা করে বানাতে হয় একদম পাতলা পাতলা করে বানাতে হয় এবং এক একটা পিঠার ডোর থেকে কিন্তু অনেকগুলো করে স্লাইস বের হবে তো একদম চেকন চেকন করে পিঠাগুলো আমি কেটে নেব দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু খুব ভালো লাগছে তো এভাবে আপনারা পিঠা বানিয়ে রোদে শুকিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু এয়ারটাইট বক্সে রেখে তেলে ফ্রাই করে করে খেতে পারবেন এই পিঠাটা আমার দাদি খুব বানাতো আগে এবং লন্ডনও আমার জন্য খুব পাঠাতো এই পিঠাটা আমার খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে পিঠাটা তো এভাবে আমি সবগুলো পিঠা কেটে ফেলব তো ডিজাইনগুলো কিন্তু ভালো লাগছে দেখতে যে কোনো অকেশনে এই টাইপের পিঠা বানালেও কিন্তু ভালো লাগে তো আমি সবগুলো পিঠা ভালোভাবে কাটা হয়ে গেলে দেন এগুলো ট্রেতে করে রোদে দিয়ে দেব ট্রেতে সবগুলো পিঠা নিয়ে নিলাম এখন আমি সবগুলো পিঠা গার্ডেনে দু দিনের জন্য দিয়ে দিব যদি একদিনই আপনার প্রপার রোদে রাখেন তার তাও কিন্তু এটা পুরোপুরি ড্রাই হয়ে যায় তো আমি দু দিনের মতো এটাকে রাখবো দেখি দু দিন পরে কেমন হয় পিঠাটা আমি দু দিনের মতো পিঠাটা রেখেছিলাম দেখেন পিঠাটা কেমন হয়েছে এখন আমি কিছু পিঠা ভেজে দেখাচ্ছি আমি তেল নিয়ে নিলাম একটা কড়াইতে খুব ভালোভাবে গরম হলে দেন আমি পিঠা দিয়ে দিলাম এই তো এভাবে আমি এই রাইস চিপস আর পয়সা পিঠাগুলো ভেজে নেব এবং খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে পিঠাগুলো এবং দেখতেও কিন্তু খুবই ভালো লাগে এই তো এভাবে আমি কিছু পিঠা ভেজে নেব হয়ে গেল আমার খুবই টেস্টি পয়সা পিঠা আর রাইস চিপস আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করবেন সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং